फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल दुबे एक्सप्लोर दुबे एक्सप्लोर में आप सभी का स्वागत है तो ऑलवेज आप मुझे कार में देखते हो ना क्योंकि मैं आपको अच्छी अच्छी प्लेसेस एक्सप्लोर करवाने लेकर जाती हूँ पर आज मैं घर में ही हूँ दोस्तों क्योंकि आज मैं आपको कोई जगह नहीं कोई अच्छी चीज़ से एक्सप्लोर करवाने वाली हूँ जो कि मुझे मिली है हमारे घर के बुजुर्गों की तिजोरी से वाइज हमारे जो ग्रैंड फादर थे उनको बुक्स कलेक्शन का बहुत ज़्यादा शौक था तो वो हमेशा बुक्स खरीदते थे पढ़ते थे मतलब उस टाइम में एटीज़ सेवेंटीज़ की बात कर रही हूँ मैं आपसे और फिर वो उन बुक्स को अपने पास संभाल कर रखते थे मतलब आज जैसे हम लोग एक बार रीडिंग हो गया है सेल आउट कर देते हैं या फिर किसी को दे देते हैं तो वो ऐसे नहीं करते हुए उन चीज़ों का कलेक्शन करते थे वो उनकी हैबिट थी जो मुझे पता चली तो फिर जब मैंने उनका बुक शेल्फ पूरा मतलब पूरा एक अलमीरा था जिसमें बहुत मोर देन थाउजेंड बुक्स कलेक्शंस था जब मैंने उनकी बुक्स देखी तो बहुत सारे साहित्य ये वो बहुत बहुत सारी की बुक्स थी ये थी पर जो मुझे सबसे बेस्ट लगी बिकॉज मैं हमेशा मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते रहती हूँ तो मुझे छोटी सी बुक मिली मैंने सोचा था मतलब पहले जब मैंने इसको देखा ना तो मैंने इसको यूँ ही डंप कर दिया था इसमें क्या ही होगा इतनी सी बुक में बट पता नहीं क्यों मुझे इसका जो टाइटल था वो देखकर लगा कि नहीं मुझे एक बार ये पढ़नी चाहिए और जब मैंने सच में इसे पढ़ा तो मुझे जो मिला है इस बुक से वो मुझे इतनी सारी मेरे पास मोर देन हंड्रेड मेरे खुद के पास मोटिवेशनल बुक्स है पर उस बुक से मुझे नहीं मिला जो मुझे इस छोटी सी बुक से मिला तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी आपके साथ ये शेयर करूं कि इस बुक में क्या दिया हुआ है मतलब पहले के लोग क्यों इतने कॉन्फिडेंट क्यों इतने आ, मतलब कूल काम और हर तरीके से मतलब डिसीजन लेने में बेस्ट और हर तरीके से मतलब इतनी आ, मतलब हर चीज़ को कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो हर प्रॉब्लम को इतनी इजीली कैसे हैंडल करते थे जो ये बुक्स वगैरह रीड करते थे तो फिर मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ तो लेट्स गो मैं आपको बता दूँ इस बुक में क्या क्या है होपफुली आपको 110% एंड टेन परसेंट नॉट होपफुली हंड्रेड आपको इस बुक से ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा तो आप इस वीडियो को देखिएगा एंड तक तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वन बाई वन इस बुक में क्या है और जो कि सच है एकदम लेट्स गो मैंने आपको बताया कि इस बुक से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है तो वैसे इसका टाइटल से आपको पता चल गया होगा आत्मविश्वास सफलता का आधार इस पर जो बुक फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट है इस पर आप देख सकते हो ऐश्वर्या राय का पिक्चर है जैसे पहले की बुक्स वैसे हुआ करते थे तो आप देख सकते हो उस टाइम में ये बुक ट्वेल्व रुपीज़ की थी ओनली ट्वेल्व तो मतलब किस जमाने की बुक है ये तो यहाँ पर जब मैंने इसका फर्स्ट पेज पढ़ा था तभी यहाँ लिखा था कब होगा आपका भाग्योदय कब होगा हमारा भाग्योदय तो तभी फिर मैंने इस बुक को पढ़ने की ठानी और फिर हम लोग चलते हैं आगे की ओर फिर मैं आपको बताती हूँ कि वन बाय वन मुझे कौन कौन सी चीज़ें इस बुक में अच्छी लगी और मैंने इस बुक को पूरी पढ़ के मैंने इसे कुछ कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए क्योंकि अगर मैं पूरी बुक पढ़ते बैठूँगी तो आपको ये बुक मतलब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स जो है मेन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है तो जैसे इसमें फर्स्ट टॉपिक था आत्मविश्वास का चमत्कार तो इसमें बताया हुआ है मतलब जिसको हम लोग अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं तो इसमें मैंने एक पढ़ा है अगर आदमी में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है तो लूला लंगड़ा होते हुए भी विकलांग होते हुए भी वह हिमालय के शिखर पर विजय पा सकता है मतलब पताका फहरा सकता है आत्मविश्वास के बल पर ही वैज्ञानिक धरती पर बैठ कर पर पाँव पसार चुके हैं इसी देश की मुठ्ठी भर सेना दूसरे देश की विशाल सेना को आत्मविश्वास के बल पर ही धूल चटा देती है मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है तो इस पर एक अड़ियल घोड़ा करके ये एक बहुत अच्छी कवि मतलब कहानी का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि कैसे वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है और वो अपने जंग को जीत लेता है और नेक्स्ट जो टॉपिक था इसमें वो था सोच का फ़र्क लाइक like, बहुत से लोग जो यह सोचते हैं कि संसार में अधिकतर मनुष्य निर्धन है और धन थोड़े से मनुष्य के भाग्य में ही है वे धनवान कैसे हो सकते हैं वह व्यक्ति किसी ऊंचे पद पर कैसे पहुंचेगा जो सदा यही सोचता है कि उस पद के योग्य हम नहीं हैं लाइक like, होता है ना मतलब कोई कोई बहुत बियॉन्ड लिमिट भी सोचता रहे जिसमें अगर किसी के किसी के पास उतनी चीज़ें नहीं हैं पर वो बियॉन्ड लिमिट सोचता है इमेजिन करता है और उसे पाने की चाह रखता है तो वो पा लेता है मतलब और कोई कोई ऐसा होता है जो कि एक फिक्स मेंटालिटी लेकर बैठे रहते हैं कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा ये हमारे बस की है ही नहीं ये पैसे वालों की चीज़ें हैं 
तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों हम कुछ भी कर सकते हैं तो ये चैप्टर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस बुक में और नेक्स्ट जो था आत्मविश्वास का प्रभाव जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है हम सब पर और इसमें कुछ पॉइंट्स थे जो कि सारे ही बहुत अच्छे लगे मुझे तो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ कि आपका मार्ग कितना ही अंधकारमय क्यों ना हो कितनी ही कठिनाइयाँ आपके मार्ग में क्यों ना हो कभी भी अपने आत्मविश्वास और मानसिक धैर्य को ना खोए कभी भी नहीं सोचे कि ये तो होगा ही नहीं आपको नहीं पता कि कब आप पर ईश्वर की कृपा बरस जाए और आपकी मेहनत कब रंग लाएगी तो आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा बरकरार रखना है दोस्तों आ, आप दूसरों के विश्वास पात्र क्यों नहीं बन पाते इसका कारण आपका संदेह और भय है आपकी असफलताओं का कारण भी यही है यदि आप अपने आप को दीनहीन निकृष्ट और समर्थहीन समझेंगे और ऐसा मानेंगे कि आपको कोई महत्व नहीं तो सचमुच इस संसार में आपकी आवाज़ को कोई भी कीमत नहीं आकी जाएगी आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा है देखने में नहीं आया है जो अपने आप को हीन तुच्छ और बेकार समझते हुए कोई महान कार्य कर पाया हो बिकॉज उन्होंने अपने आप को इसे ठा नहीं लिया कि हम ऐसे ही हैं तो उन्होंने कभी कोई एफर्ट से नहीं लिए उसे फुलफिल करने में आप स्वयं को जितना अधिक योग्य समझेंगे उतना ही अधिक महत्वपूर्ण कार्य कर पाएंगे वैसे ही आचार विचार और भाव आपके चेहरे पर दिखाई देने लगेंगे यदि आप अपने को साधारण और मामूली व्यक्ति समझेंगे तो आपके कहने से पूर्व ही आपका चेहरा वह भाव स्पष्ट कर देगा यह असंभव है कि आप अपने को तुच्छ भी समझें और आपके चेहरे पर तुच्छता की झलक दिखाई न दे जो गुण आप में विद्यमान है आपके चेहरे पर उनकी झलक स्पष्ट अंकित रहती है इन गुणों का प्रभाव दूसरों पर बिना कहे पड़ता है तो ऐसे ही है वाइज अगर आप अपने अगर आप जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो फेस पे वैसे ही दिख जाता है अगर आप कॉन्फिडेंट दिखते हो तो लोग आपको उस टाइप की ही रिस्पेक्ट देने लगते हैं अगर आप पहले से ही मतलब गिव अप करने वाले या फिर फेयरफुल लगते हो तो लोग समझ जाते हैं कि ये दर्पों के इससे कुछ नहीं हो पाएगा तो हमेशा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर ट्रस्ट करें भविष्य की चिंता किसे नहीं होती ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि हर किसी को अपने कार्य की मजबूत नींव का आधार है आपका आत्मविश्वास तो आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप अपना फ्यूचर भी बहुत अच्छा कर सकते हो एक महान शक्ति है आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको पता भी नहीं चले वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है तो उससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज आ नहीं हुई है तो इन शॉर्ट यही बोलूँगी कि आपको आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ अगर मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप वो कर सकते हो थोड़ा सा एफर्ट्स लगेगा बट वो डेफिनेटली पूरा होगा इन शॉर्ट मतलब ऐसा दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया अभी मैं इतना पढ़ूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं आपको एक ये जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए ना मैं बताती हूँ यदि आप अपने मन में यह विश्वास दृढ़ कर लेंगे कि आप में भी महान कार्य करने की योग्यता है तो आप निश्चय ही सफल होंगे प्रभु ने श्रद्धा और विश्वास की रचना धैर्य और मुसीबत में सहारा देने के लिए ही की है जिस प्रकार तेज तूफान में दिशा सूचक यंत्र नाविक को सहायक सहायता देता है उसी प्रकार कष्ट और मुसीबत के समय धैर्य और आत्मविश्वास ही मनुष्य के काम आता है कितनी ही नया क्यों नहीं डूब रही हो ये रखना है कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा तो वो हंड्रेड हो जाता है उत्तरदायित्व से घबराहट कैसी तो इसमें मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि अपने आप को सदैव अपने को भाग्यशाली समझे फिर देखें कि इसके कितने अद्भुत परिणाम होते हैं आपको चाहिए कि आप लोगों पर भी इस बात का धाक जमा दें कि आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं और आपके प्रत्येक काम में सफलता प्राप्त होती है इससे आपको जो ख्याति प्राप्त होगी उससे आपको बड़ा लाभ होगा तो हमेशा ये सोचें कि आप जो भी लाइफ में मिला है आप उस चीज़ के लिए थैंकफुल हैं लाइक यहाँ पे एक छोटा सा ये भी दिया हुआ है कि हम हमको मिटा सके यह ज़माने में दम नहीं हमसे ज़माना खुद है ज़माने से हम नहीं तो आपको ये अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी भी कार्य में रखे आपको ये प्रूव करना होगा नेक्स्ट था कि कैसे बदले परिस्थिति को लाइक बड़ी से बड़ी महत्वाकांक्षाएँ रखने से छोटी छोटी इच्छाएँ स्वयं में पूरी हो जाती है और छोटी छोटी इच्छाएँ रखने से उनकी पूर्ति में भी कठिनता होती है तो आप बड़ा सोचोगे तो कम से कम कुछ तो होगा ही छोटा मोटा पर आप शुरू से ही छोटा सोच रहे हो तो वो भी होगा या नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है ये इस लेसन में बताया हुआ है जैसा बनना चाहते हैं वैसे ही दिखे लाइक इसमें ये पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है एक संसार के रंगमंच पर यदि आप धनी का पार्ट अदा करेंगे तो आप धनी कहलाएँगे गरीब का पार्ट अदा करेंगे तो आप गरीब ही कहलाएंगे ईमानदार का पार्ट अदा करेंगे तो ईमानदार और बेईमान का पार्ट अदा करेंगे तो बेईमान आप जैसे सोचोगे वैसा ही पार्ट आप अदा करोगे यह 
है मन की शक्ति का प्रभाव आप अपने आप को हमेशा मजबूत ही समझे तो आप लोगों के सामने भी एकदम स्ट्रॉन्ग ही दिखाई दोगे आइए देखते परिस्थितियों के संदर्भ में इन विद्वानों ने क्या कहा है यदि परिस्थिति अनुकूल न रहे तो ईश्वर को दोष मत दो अपना ही निरीक्षण करो यदि जरा गहराई से सोचोगे तो तुम्हें स्वयं ही अपनी कठिनाइयों का कारण मालूम हो जाएगा मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं अभी तो परिस्थितियाँ ही मनुष्य की दास होती है परिस्थितियाँ जीवन को बदल देती हैं दूसरों की परिस्थितियाँ हमें सुंदर प्रतीत होती है जबकि दूसरों को हमारी परिस्थितियाँ सुंदर लगती है होता है ना ऐसे कई बार कि हमें लगता है कि हमें ही सारी प्रॉब्लम से बाकी तो सब संसार में इतने सुखी है पर एक्चुअल में जब सामने वाला हमारे बारे में भी सेम यही अनुमान लगाता है इसलिए हम अपनी जगह पर जैसे भी हैं अच्छे हैं ईश्वर मेरे साथ है यह भरोसा आपको हमेशा रखना है कि भगवान आपके साथ हर परिस्थिति में है हमेशा ध्यान रखना है कि उन्होंने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है तो उन्होंने हमारी सारी मतलब जो भी है पूर्ति करनी ही है हर कार्य को यही सोच के सफल करें कि भगवान हर स्थिति में आपके साथ है ठीक है यहाँ पर मैंने एक पॉइंट को हाईलाइट किया है रमेश भाई ओझा कहते हैं कि उस परम सत्य के अंश होने का कारण हम सबके हृदय में सत्य के प्रति लगाव एवं आकर्षण सहज ही है अंश में अंशी का आकर्षण होता है जीव अंश है आत्मा परमात्मा अंशी है अतः जीव का परमात्मा से प्रेम सहज है यही भक्ति है नेक्स्ट जो है वो कैसे पहुंचे ईश्वर के निकट तो ये मैंने पूरा पढ़ा हुआ है दिस इज जस्ट कि आपको भगवान पर पूरा भरोसा रखना है आपको ये चीज़ करेंगे या नहीं करेंगे ईश्वर ये चीज़ मेरी पूरी आपको ये करना है कि ईश्वर ये चीज़ मेरी पूरी करेंगे ही और उन्हें करना ही पड़ेगा तो 110% आपकी हर चीज़ सफल होने लगती है ईश्वर की सच्ची पूजा है कि ईश्वर पर पूरी तरीके से भरोसा रखना ईश्वर ईश्वर यह प्रेरणा कराती है कुछ नया लाइक भाग्य तो खुद ही बनाना पड़ता है निकम में बैठ कर यह मत सोचिए कि कोई अवसर आपका कल्याण के लिए धरती पर आएगा अपना उद्धार केवल आप भी कर सकते हैं कोई दूसरा नहीं करेगा लेकिन अलग जगानी तो पड़ेगी ही वह अलग आपके अंदर प्रभु कृपा से ही जाग सकती है तो ये बात तो 100% सत्य है शैतान अंधकार है ये ये बात भी 100% सत्य है लाइक परम संत कहते हैं हर आदमी के मन में दो तरह की वृत्तियाँ होती है उसके मन में अच्छे विचार भी और बुरे विचार भी है बार बार लाइक अच्छे विचार अच्छा ही कोई खींचते और बुरे विचार बुरा ही कोई खींचते यही है यही है नेकी और बदी नामक दो फरिश्ते जो हर व्यक्ति के कंधे पर सवार है समाज में से भटके हुए लोगों की कहीं भी कमी नहीं है लाइक ईश्वर प्रकाश है और शैतान अंधकार है तो यहाँ पे दिया हुआ है अंत में आचार्य नरेश जी यह कहते हैं संदेश देते हैं यदि मानव शरीर पाकर भी अपना शारीरिक बौद्धिक आर्थिक आत्मिक विकास नहीं किया और उन्नति के पश्चात देश तथा धर्म की सेवा नहीं की तो पशुओं से अधिक क्या किया तो यहाँ तक कि ये था हाफ पार्ट इस बुक का दोस्तों और आधा और है जो कि अगर आपको इतना पार्ट अच्छा लगा हो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट जो चेहरा पढ़ने पढ़ने की कला है वहाँ से आपको कंटिन्यू करवाऊँगी और तो आपको अगर आधी बुक का और आगे रिव्यू चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा मैं ये भी लेकर आऊँगी आपके लिए पार्ट